bien bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle session de Ross Riffles. Nous sommes les 22 déployés en Europe durant la Première Guerre mondiale. Et je, je cède immédiatement la parole au lieutenant-colonel Tremblay qui va nous présenter la situation. À vous, lieutenant-colonel. Voyez-vous, je vous ai mis un X rouge pour la dernière fois, la dernière partie où vous étiez. Maintenant... C'est l'emplacement du je... trésor Pardon C'est l'emplacement du trésor. C'est l'emplacement du trésor, exactement. Maintenant, je vous ai mis un X mauve à peu près pour vous montrer où est-ce que vous êtes et où, où est la Somme, en fait, la ba... où s'est dé... déroulée la bataille de la Somme dans la campagne, dans la campagne française. Euh... Écoutez, ça ne sera pas tellement long que... Euh, ça ne sera pas tellement long qu'on on va, euh, va assez vous briefer vite. Donc, ce que ça ressemble, regardez bien ça. La, la, so le, la journée du 15 septembre 1916, ce qu'on vous montre, c'est ça ici. Vous remarquez, bon, euh, la map, je vais vous en donner une plus euh, d'époque de, de, dans, dans très peu de temps. Ce que, vous en, ce que vous sachez, c'est que vous, vous êtes présentement derrière les lignes ici. Euh, il va y avoir un, un bombardement intensif. Et le 22e va attaquer à droite. Donc, sa mission pour la soirée, la manœuvre, l'opération de ce soir, va être d'aller chercher. Euh, euh, ça va être d'aller chercher la route qui mène de Courcelette à Martin Puich à droite de la sucrerie, en passant par les tranchées Candy. Donc, c'est ici. Exactement. Ça va être ça que vous allez à faire. Le point de départ, c'est la sucrerie. Donc, les lignes allemandes, ici, sont brisées, presque, ils vont, vont être bombardés avec importance. Euh, et, et, évidemment, le but, c'est d'aller prendre Courcelette. Le 22e régiment va passer à droite. La 25e, le 25e va passer à gauche. Le 26e en support et le 24e va être en réserve. Le, le départ va être à 6 heures du matin. Donc, voilà. Et vous faites partie de la compagnie B. Maintenant, la journée se passe. Qu'est-ce que vous faites durant la journée? Écoutez, il y a un, bon, un, bon, un bombardement des tranchées important, mais, mais vous qui êtes de, de la manœuvre, n'êtes pas, euh, pas impacté par ça. Je pense que je vais me reposer, moi, pour, pour être en forme. Parfait. Moi, même, je si, me même, si, même si j'ai eu du mal à m'endormir. All right. Moi aussi, je ne prends pas de risque. Là, je ne veux pas me retrouver à 6 heures du matin... Euh, de plus ou moins réveillé, puis euh, faire une connerie, et puis de, de me retrouver la... mort, dans, mort dans la boue, là. je vais essayer de prendre le moins de risques possible. C'est à 6h PM, hein? Fait que ouais. moi, je me mets en tête de trouver un lance-flamme ou des grenades. <rire> Parfait. C'est une bonne idée. Donc, j'imagine que ça, c'est un move de... de Scrounger. Oui, pas mal, pas mal ça qui est... Euh... Ça s'appelle Resupply et je me dois. Oui. When you visit the Quartermaster to obtain important supply for your section, roll plus valeur. Et voilà. Ah, c'est bon ça. Et les dés vont décider. 10! My God, hein, vous êtes de feu! Écoute, ben, euh... dis-moi, dis-moi ce que tu, ce que tu, tu mets la main sur quoi? Ben, clairement, un, un lance-flamme avec le backpack et toute l'équipe. Parfait. Écoute, puis, puis tu peux même, tu peux même rajouter un petit quelque chose si le cœur t'en dit. Ah ben là, des grenades, c'est clair. Des grenades Bosch, là, qui sont beaucoup plus... Euh... Ils sont oui. beaucoup plus solides. Hein. Oui, des piles patates. <rire> voilà. Ouais. All right. Ben écoute, euh, fier de tout ça, tu ramènes ça à tes hommes, à, à ta gang plutôt, puis euh, c'est quand même cool. Tout à fait. 
Donc là, je suis comme, hey, check ça! Puis là, là ok, tu mets ça. Oh, là, ça oh, 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 oh. <rire> Point pour ça, c'est moi. Ouais, c'est ça, là. C'est. Ben là. Je suis pas trop sûr de comment ça marche. Le, le, le QM m'en a parlé un peu, là. Mais. En tout cas. Dès que je dis, je ne sais pas trop comment ça marche, j'ai reculé. <rire> je prends mes grenades aussi. Je prends les, une ou deux grenades allemandes, là, mais. Ça peut pas être bien compliqué à utiliser. Ah, ben là, t'aimerais-tu bien avoir le lance-flamme, euh, la vallée? Non, non, je te laisse. <rire> ouais, je te le laisse aussi. Moi, j'ai, euh, moi je, je, je tire à distance, hein, tu le sais. Je vous, je vous suggère de, de refaire la lecture de vos bandes. Hein. D'habitude, je le rappelle au début des parties. Puis là, j'ai omis, euh, si vous, euh, pour peut-être combler des bandes, évidemment, si, si faire se peut... Euh, mais je vous, je vous laisse continuer avec euh, votre histoire euh, de lance-plombe, excusez-moi. Ben moi, je sais qu'avec euh, euh, le sol de pointe, euh, je, il, il m'a corrigé euh, en, quand j'ai fait une erreur critique euh, lors de mon, de mon entraînement. C'est sûr que là, c'est sûr que bon, j'ai montré un, un, un côté plus, un, plus tendre et sentimental tout à l'heure, mais là, je vais, sur, sur le terrain, il va falloir que je sois un peu plus... Euh, T'assures. Il faut que j'assure. Pour, parce justement, il dit que je, que je, 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 je suis un des, un des leurs, il faut que, faut, faut que je le montre. Là. Puis pas seulement, euh, pas seulement avec des prières. Ah, tout à fait. Ouais, moi, j'ai euh, effectivement, durant le dernier entraînement, j'ai sauvé Alfred. Il me fait confiance pour l'aider dans les tranchées. Et euh, Thomas m'a sauvé la vie, je lui en dois une. Euh... Sol de pointe, tu te... ils vont laisser vous reposer. Vous avez bien mangé tout ça durant la journée. Vous savez que le départ est à 6 h p.m., euh, le début de la manœuvre, donc il va falloir être à la sucrerie à, à 6 h p.m. Euh, les choses commencent, le branle-bas commence à, à s'effectuer. Euh, écoute, tu t'en vas, euh, comme on dit, tu t'en vas tirer une piste, puis. Euh... Tu vas me faire... Toi, t'es assez bon au niveau du high, hein? T'es un, un gars de, de, de oui, sens. tout à fait. Parfait. Je vais... Euh... Je te demande pas de jet, mais écoute, t'es en train de pisser, puis, puis tu vois, il y a deux... Euh... Il y a deux officiers, euh, c'est des officiers du 22e, mais ce n'est pas, pas vos officiers à vous autres, ce n'est pas ton lieutenant ni rien. Puis il y en a un qui dit à l'autre, il dit, euh, il dit, euh, Carlis, t'as-tu entendu ça pour vrai? Il dit, ouais, ouais c'est ce qu'ils disent. Il dit, euh, écoute, Jean-Armand, ce qu'on dit, de, de, c'est qu'on va se faire massacrer. Les, 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 les Français et les Rose Beef y ont passé, là. Euh, écoute, ils ont perdu plus que la moitié de leur, plus que la moitié de leur force. Courcelette, c'est un, un charnier. C'est un charnier à ciel ouvert. Écoute, je... tu as tes bonnes chances. J'espère qu'on va s'en revoir parce que, écoute, c'est sûr que bien des nôtres ne euh, survivront pas. Juste, juste pour que l'État-major canadien ait ça, leur victoire, ils nous envoient, ils nous envoient de même au charnier, là, c'est... En tout cas, hey, bonne chance, euh, Jean-Armand. Et hey, toi aussi, on s'en reparle. Et, et toi, tu, tu termines ton, ce que tu faisais. Ben, tu sais quoi? Je ne vais pas en parler. Alors, tu gardes ça pour toi? Et oui, parce que je n'ai pas envie de faire tomber le moral de mes, euh, de mes compagnons. Et, et surtout, je me dis, euh, ah, voilà. Voilà... Euh, L'épreuve qu'il m'a envoyée. Voilà ma rédemption qui avance. Je vais, pouvoir, euh, je vais pouvoir œuvrer en son nom et réussir un exploit tel euh, les, le héros biblique. My, my God, hein? Le galvanisé. Tel le, le héros... Oui, par exemple, oui. Je serai, euh, je serai David et Courcelette serait Goliath. Ah, voilà. Excellent. Maintenant, euh... fait que donc, c'est un peu tout ce que tu entends, tu reviens, tu n'as pas... Euh... Euh... 
T'en parles pas, t'en parles pas aux autres, tu tiens ça, euh, tu tiens ça mort. Tout à fait, tout avant à fait. Que, non, non, j'en parle pas. Avant que nous, on meurt. J'en parle pas, non, non, non. Mais cela dit, à un moment, je vais quand même glisser à la vallée un, un truc, sois prudent, euh, là, c'est vraiment du sérieux. Euh, ouais, ben... On va... Euh... Fait, fait, joue, joue pas au héros. Il y en a d'autres qui le feront pour toi. Ok. Bah, regarde, je vais faire du mieux que je peux. De toute façon, je t'en dois... De toute façon, euh, avec ce que tu m'as dit, là, je pense bien que je pense bien savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Il vaut mieux être, tu sais, parfois, il vaut mieux être caché dans une tranchée ou dans un trou en vie que un héros mort. Ouais. Anyway. Bon. Je regarde ma montre, puis j'imagine là, c'est ça, ça. Les secondes, les secondes avancent, puis euh, on est de plus en plus près du. Euh... Ouais. Tranquillement, pas vite, les, les, le, ben, le temps s'écoule, les préparatifs se terminent. Euh, comme pour ponctuer ce que, ce que Pointe vient de dire, ben, vous, vous voyez les Anglais qui, comme, comme si, en signe de pressentiment, les Anglais, les roast beef, mm -hmm. ils passent et ils vous serrent la main en vous souhaitant bonne chance. OK. Vous entendez même à certains endroits, euh, certains Anglais, pour ceux qui comprennent, euh, vous entendez certains Anglais dire euh, « ça fait drôle de serrer la main à des, à des morts vivants well, ». that's fun. <rire> vous remarquez aussi les aumôniers qui commencent à faire le tour pour prendre, euh, les, euh, pour prendre vos, euh, vos... Ben, pour vous donner le pardon. La, la, la confession puis l'absolution. Exact. Et ils passent dans les deux heures qui va de 4 heures à l'après-midi à 6 heures, ils vont passer pour, pour voir ceux qui voudraient se confesser avant, puis tout ça, puis... Euh... Oui, je ben me moi, confesse. Je... Ben moi aussi, là, je veux dire, <coughs> ça, ça reste un combat, on ne sait jamais ce qui peut arriver, là. Ouais. Allez, mon soldat, qu'avez-vous qu sur la conscience c'est à toi, Pointe, qu'un qu des aumôniers t'a dit ça, avec son, son espèce de parler euh, épiscopal. Alors, mon fils, avez-vous <rire> la, con la confiance? Vous pouvez partager vos péchés. Mon père, j'ai fait de mauvaises choses dans la vie. Et je sais qu'aujourd'hui que est arrivé le jour de la rédemption parce qu'il m'a choisi. Il m'a mené sur son chemin pour que je sois aujourd'hui ici, prêt à agir. Voilà ce qui se passe. Et une fois que j'aurai euh, affronté cette épreuve, son épreuve, eh bien, euh, je serai lavé de tous mes péchés et il pourra m'accueillir dans son royaume. Je, je pense que le, le prêtre doit un petit peu euh, se dire, oula, c'est quoi ce fanatique <rire> Oui, effectivement, mais, euh, mais on est quand même sur, une, sur le champ de bataille. Hein. Il y a beaucoup de gens qui trouvent Dieu sur le champ de bataille. Tu, sais, tu connais le proverbe, il n'y a pas daté au fond des tranchées. Euh, et c'est particulièrement vrai. Donc, euh, Dieu, Dieu a un but pour chacun de nous. Et si mon, mon fils, vous avez compris ce que Dieu attend de vous, que vous soyez le bras séculier de la liberté, eh bien... Votre sacrifice ou votre, votre bras doit être l'instrument du divin. Il est nominé Padre, puis là, il commence son, son espèce de d'homélie de, 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 pour te pour dire, pour, dans le fond, je, je vous absous de vos péchés et, et, et soyez le bras, le bras de Dieu, le bras séculier de la foi divine. Et il passe à un autre. Et comme ça, ils vont faire quand même... L'abri, toi, tu te... te... Est-ce que tu te confesses? Oui, je confesse, c'est sûr. <rire> je prends pas de chance avec ça. Là. Et tu vas tu vas fait, c'est quoi? Ben, en fait, l'abri, euh, il va pour les, euh, le moins d'efforts possible pour le maximum de gain. Là, fait que... <rire> il calcule, c'est péché de colère, j'ai frappé des gens dans la terre, euh, péché de luxure, euh, j'ai bu trop, euh, je joue aux cartes, ce, ce genre de choses-là. Puis euh, à la fin, il finit quand même par se laisser couler que, 
Il a manqué de respect à son père euh, avant de partir, puis il s'est engagé malgré le fait que son père n'était pas d'accord. Euh, mon fils, je vous absous. Euh, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant, laissez ces tracas derrière vous et soyez le, le bras de la vengeance et le bras divin de la justice. Et, et c'est un peu... Euh, et c'est un peu ce qui va vous amener à, à, vers la tranchée, finalement. Ce qui va vous amener euh, vers la bataille. Mais, mais il reste une dernière chose avant, avant que le fameux décide... Euh, avant le lancer de la, du combat. C'est que vous voyez, monter sur une carcasse de voiture, tu as, as le colonel Tremblay qui est là. Mmh. Okay. Ça faisait, ça faisait longtemps que vous n'aviez pas vu tout le 22e régiment qui était là. Ouais, c'est ça, là. Il dit. Et là, les sous-officiers vous font taire, vous mettent en rang devant, devant le, 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 le chef du bataillon, ou du régiment plutôt. Il dit. Messieurs, messieurs, on va le prendre, le village. Et quand on va l'avoir. On va le garder jusqu'au dernier homme. C'est notre grande attaque. C'est le temps de faire l'honneur des Canadiens français. Et que nos enfants parlent du 22e avec fierté et honneur. Avec fierté et honneur! Fierté et honneur! Et là, et là écoutez, bon, ça lève. Vous voyez les fusils d'un heure, ça... Ouais, là, ça se met à crier. Écoutez, le, le, les troupes sont complètement galvanisées. On dirait que, que tout, tous les sacrifices que vous avez faits depuis le début jusque vous amène directement là. Comment êtes-vous? Comment vous vous sentez là-dedans? Comment... Galvanisé. Ben moi, moi, je me laisse porter par l'émotion générale. C'est sûr que j'en oublie un peu mes... tous mes tracas que... à propos de ce qui va se passer. Là, mais... All right. Je me laisse porter par la, par la vague d'émotions. Je suis... Ah! Moi, je la trouve brise. que... <rire> J'aurais dû me trouver une excuse ou me, me, me faire plus mal à Ypres avant de me pointer là. Mais maintenant que j'y suis, je ne vais pas laisser tomber mes frères. Mais j'ai aucune passion guerrière. Parfait. Vous êtes... Je vais vous donner un point de morale de plus à cause de ça. Écoutez, là, c'est la... C'est maintenant, c'est là que ça se passe. Et... La grande attaque. Euh, les points de morale, c'est ça sert à... à les points de morale, non? Ouais, exactement. Ouais, si okay. vous regardez dans le fond, je vous ai mis un petit onglet moral ici. Donc, ce que vous pouvez faire avec un point de morale, euh, premièrement, vous pouvez euh, to grant an automatic plus un to another player's role. Uh, the player who offer moral will then share both the risk and the rewards. Donc, c'est pas pris. Uh, fait que donc, ça, ça te permet d'aider quelqu'un, d'utiliser un point de moral, ça, tu l'aides, mais tu, tu, en même temps, tu as, t as les, les, les bonus et les malus de tout ça. Uh, voilà, c'est un peu ça. C'est un pool qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est partagé pour, le, ouais. pour toute la, la, la bande de ça. OK. Je pense qu'on va en avoir de besoin là, pour... Euh... Pour, prendre, pour, pour, pour mener à bien notre mission. Ah, là, là. Et Chris, oui. Ah. Okay, là. Euh, vous avez tout votre matériel. Les sous-officiers veillent à ce que vous ayez tout ce qu'il faut. Hein, ils font le tour de vos pactages. Ils vous assurent que vous ayez tout le matériel nécessaire pour, euh, pour partir. Ça passe par quoi? Ça passe par des, euh, des bandelettes de coton, des sacs pour construire des parapets, des votre nécessaire de toilettes, des biscuits, des boîtes de singes, euh, du bully beef. Euh, ça passe par quoi d'autre? Ça passe par des fusées éclairantes, des banguettes, du bengal pour signaler aux opérateurs, aux aviateurs si le cas, le cas échéant. Euh, un bonnet de laine, des bas de surplus. Euh, écoutez, vous avez euh, du stock votre piu piu. C'est le nom que <coughs> c'est le nom que le Lienfield avait. Euh, masque à gaz, des gourdes pleines d'eau, euh, 
un outil tranché, du fil de fer barbelé, euh, votre baïonnette. Écoutez, vous êtes loadé comme des mulets. Bon. Est-ce que vous êtes prêts? Ben, si on n'est pas prêt maintenant, on ne sera jamais. Exact. Oui, il y est un colonel, oui. <rire> maintenant, euh, voyez, je vous amène, je vous emmène sur la carte, une carte d'époque, une vraie carte. Mmh. Et vous, dans le fond, ici, je vous dessine ça. Ici, c'est... Je vais changer de couleur. Ça, c'est la sucrerie. J'aime ça être en rouge. C'est la sucrerie. Oups, et hey boy. Fait que vous voyez, en noir, j'ai mis un carré. C'est la sucrerie. C'est là que ça se passe. Fait que dans le fond, dans un premier temps, vous allez partir du village de Posière et derrière les tranchées. Vous allez vous rendre jusqu'à la sucrerie ici. Et ensuite de ça, par la droite, le 22e va se rendre jusqu'à la, doit se rendre jusqu'à la route ici qui mène Martin, qui mène de Martin Puige jusqu'à euh, Courcelette. Oh ben, ensuite, elle est à 35 pieds, c'est pas loin. Hein. <rire> Et, euh, et ben c'est étonnant parce que c'est quand même vraiment pas tant que ça, tu vas voir, en termes de... Tu sais, on parle de quelques centaines de mètres, là. Ouais, mais... Mais, mais, mais... C'est la grande guerre, hein? Mais c'est... Mais c'est pas... C'est, na... c'est pas n'importe quoi comme, tra... comme quelques mètres. Et, et, et suite à ça, ben évidemment, ça va être de prendre le plus possible le côté... Euh, le côté nord du village. De de Courcelette et de couper la ligne entre Martin Puich et, et Courcelette. Donc, c'est ça. C'est, on suit la route, plus ou moins, jusqu'à la sucrerie. De la sucrerie... De la sucrerie, on, 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 c'est ça. Il on, on, faut, on faut être sûr que ça soit sécurisé. Puis ensuite, on remonte un peu. On remonte un peu pour aller, genre, ici? Dans ce genre-là, ouais. Vous autres, ça va être ça. Ça va être sur votre, euh, sur votre itinéraire, ça. Dans le fond, notre gauche, ouais. comme ça, poupe et comme ça, poupe. Moi. Ouais. Okay. Ils s'attendent à de la forte résistance. <rire> Est-ce, okay. euh, c'est, c'est léger que de le dire, mettons. Mm-hmm. Bon, Parfait. Euh... Donc, okay. écoutez, le speech, c'était pas mal l'étape finale. Vous remarquez, les heures, les heures passent assez rapidement. Euh... Et à un moment donné, vous voyez l'ordre, l'ordre tombe. Euh, l'ordre tombe qu'il faut partir. Euh, c'est assez rapide que finalement, oups, il y a déjà un imprévu. De 18h, on passe à 18h10 pour l'assaut. Donc ça, ça, ça change un peu le. Ça change un peu la, la, le planning, mais quand même pas tant que ça. Ben, 10 minutes. Moi, c'est pas fin du monde. Euh, ici, jusqu'au, au, jusqu'à la, jusqu'à la sucrerie, vous avez environ 5 km à marcher. Donc, une bonne marche qui, qui va vous emmener jusqu'à la sucrerie. Durant cette marche-là, full gear, est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites? Comment ça se passe? Êtes-vous toujours aussi galvanisé? C'est sûr que peut-être le, c'est sûr que peut-être l'excitation de le, du, du speech a peut-être tombé. Je reste quand même prudent là parce que quand même on, 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 on marche parce que ça, ça risque d'être ça, ça va être dangereux pareil là. Oui d'ailleurs le... en tant que en tant que scout je pense que je suis plutôt sur le devant non? Oui tout à fait. Enfin donc toi ton côté euh... J- jusqu'à un certain point, effectivement, tu vas être un peu à l'avant. Euh, mais dis-moi, as-tu, fait, tu, as-tu quelque chose en particulier pour faire ça? Est-ce que tu, ben, tu, en fait, tu te euh, proposes c'est... pour faire l'éclaireur? Ah oui, oui, moi je me propose pour faire l'éclaireur, effectivement. Et euh, oui. parce que c'est, euh, c'est, c'est, c'est mon rôle. Et, et, euh, et j'observe bien le chemin, j'essaie de repérer s'il y a des, des ennemis embusqués, s'il y a des, des, des pièges des portes secrètes. Des... <rire> <rire> ok, écoute, ça, on pourrait dire que ça, ça s'appelle, euh, 
euh, je sais pas moi, Scan the Horizon? Euh, ça m'a l'air bien, hein, euh, Scan ouais, the Horizon. Hein? Allons-y avec ça. Donc, scruter l'horizon. Eh bien, scrute, oui. scrute. C'est avec... Aïe. Et ça va être un 9. J'ai dû faire 9, là, non? 9, ouais. Bon. Sur un 7-9, ta vue du champ de bataille est, euh, est incomplète. Donc, ce que ça dit, ça, c'est... Tu vas pouvoir me poser une question. Et je vais te donner une information qui est... Euh... Pas complète. D'accord. Ma question, c'est « What is the safest route to the objective? »« What is the... » Ok, parfait. Écoute, t'es es combien à l'avant exactement? Combien de... de... Là, on, on parle de, du moment où -ce que vous avez dépassé les tranchées, fait que vous êtes en train de progresser sur la sur l'axe, euh, sur cet axe-là, combien, t'es combien en avant du, des troupes? Euh, on va dire que je suis une centaine de mètres. Une centaine de mètres. OK, la réponse que je vais te dire, c'est aucune. Parce que juste en, à 100 mètres, mais disons que toi, t'es ici. Hein, mettons, on va te, te mettre, mettons, ici. Et, et, les, et, et les troupes sont là, fait donc une centaine de mètres. Tu vois déjà, tu, tu vois déjà ici dans ce coin-là l'artillerie, mais 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 large, du gros artillerie là. Là, tu entends des, vous, tu commences à entendre des bruits et tout ça, ça commence à charger. Vos troupes vont se faire pilonner dans les prochaines minutes, mais tu sais, lorsqu'on parle de pilonner là, c'est incroyable. Que fais-tu? Écoute, je me retourne, je cours comme un dératé, euh, j'avise à distance le, le, le premier officier et je dis « l'artillerie va tirer, l'artillerie va tirer ». Ok, bon, maintenant, écoute, je pense qu'on va dire que c'est… Euh... Parfait. Je vais te laisser. Euh, je vais te laisser. Le... Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce que l'officier qui, qui est devant toi, il prend comment ton, je pense ton que, avertissement Je pense que l'officier va certainement donner des ordres pour euh, pour euh, éclaircir les rangs en fait. Ouais, s'éparpiller. S'éparpiller le plus possible et euh, et euh, et peut-être accélérer un petit peu la, la, la cadence pour. Euh, pour rejoindre justement euh, l'artillerie. Excellent. À partir du moment que vous avez franchi, à partir du moment que vous avez franchi cette ligne-là ici, voyons. Écoutez, la... ça va être l'enfer. Honnêtement, c'est là que l'enfer va se déchaîner. Ça va se mettre à tirer. Une avalanche de la 5.9, du 8 pouces, euh, du, euh, du, du 9, du, du calibre 12, tout va y aller. Un bombardement tellement violent. Et ça, c'est les mots du, du, euh, <coughs> du, colonel, euh, du colonel Tremblay. Là, un bo le bombardement est tellement violent que nous restons euh, pour un instant comme stupéfiés. Les obus font explosion à une centaine de verges euh, en avant de nous et sur nous. Nous n'avons euh, pas perdu de temps, bon, blablabla. Bla, bla. Et... Et le fait d'avoir clairsemé les rangs va sauver beaucoup de gens. Maintenant, section, euh, votre unité, vous autres, la, la compagnie B, que faites-vous? Tu rejoins tes hommes, pointe, ça tombe, ça grêle, c'est incroyable. Là, il faut faire de quoi? Ben, c'est peut-être là qu'en fait, euh, ma... j'ai quand même réussi moi, mon jet pour, euh, pour ma réponse, euh, le safest... Euh... Le, le chemin le plus safe. Ouais. Donc, euh, peut-être que je peux repérer, en fait, à travers, je vois les explosions d'artillerie, où est-ce que ça tombe, etc., et, et repérer, justement, un safest way pour, euh, pour notre, euh, notre compagnie. Enfin, notre B, quoi. Notre, euh... Écoute, je pense que euh, à ce moment-là, le, le safest way, probablement, ça serait de courir ouais. et, et d'aller s'abriter parce que le reste ici, ben, on est dans du no man's land. Hein? 
Fait qu'il y a certaines routes, il y a des arbres, mais, mais ça reste quand même du champ. Euh, la sucrerie semble être probablement l'endroit le tout désigné. Y arriver le plus tôt possible serait, serait pour vous probablement la, la chose la plus salutaire. Donc, c'est vraiment de, de courir le plus en avant pour, que, pour être... Euh... Pour, pour être comme sous l'arc de, de, des bombes, si on peut dire. Voilà, exactement. C'est ça, c'est de trouver le... C'est ça, il faut quand même une certaine, un certain angle pour que ça tire. Donc, si on peut se avancer, puis... Mais ça, il faut avancer vite, puis très, très, très vite, puis il ne faut pas paniquer. Mais là, on n'est pas à la sucrerie, hein? Non, non, non on va y arriver. Non, vous êtes à une centaine de mètres de la sucrerie. C'est le temps de paniquer. Euh... Go! Go! Arrêtez de parler! C'est ça que je fais, je cours. Cours, okay. parfait. Euh, on va le jouer selon. Euh... Tiens, on, on va y aller selon. Euh, je, pense, je pense que ça va être take cover. Je vais vous demander de, de, de faire un, un jet de take cover, donc plus wit, pour vous. Euh, allez vous. vous euh... Allez vous mettre du côté de la sucrerie. Ok. Est-ce que ce serait pas plutôt euh, progresser? Euh, Bo budget de bo euh... down. Ah, ok, ce serait à travers les barbelés. Ouais, mais... Non, ben, je... écoute, là, on est vraiment dans la course. Il n'y a pas vraiment. Euh... Pour cette section-là, il n'y a pas vraiment de barbelés ni rien. Là. Ouais, mais l'obstacle, barbelés... c'est les explosions qu'il y a devant nous qui nous empêcheraient d'avancer, peut-être. C'est la peur ouais. d'avancer. De... Ouais, exactement. Ça va, être, ça va être exactement ça. Fait que donc. Euh... Alors, mais Bogdan, tu vas le rouler avec Brown, fait que ça ferait appel à ta force brute ou mmh, des choses ouais. comme ça. Parce que Take Cover, c'est wit, puis à ce moment-là, c'est ça. Ouais, j'aurais tendance à penser que wit, ça serait euh, que Take Cover, c'est courir, c'est de, 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 de spotter peut-être le chemin le plus facile, pas se fouler une cheville en courant, ouais, pas euh, euh, peut-être pas tomber dans un. Euh, Allez, c'est parti. Un trou d'obus. Ok, bon oh ben. Ah Parfait. non. Euh, je pense que je vais avoir besoin d'un point de morale, les amis. Hey. Ouais, ouais ça serait. Ben, on... on peut commencer par un, oui. Ça, ça qui m'aide pas... Qui, qui m'aide en fait Parce que il faut que l'un d'entre vous justifie le. Ben, le point de morale. Et ça serait bien que ce soit toi, en fait. Euh, ouais, ben c'est ça ce que j'allais dire. Euh, je, je te dis, pointe, pointe, vite, vite, vite. Quitte à, quitte à ce que je te prenne le bras pour euh, te sortir d'un... De, de, genre que je te, je te sorte in extremis d'un truc qui, qui, qui va exploser, peut-être pas un gros obus, mais... Ben, écoute, moi, je pense que carrément... Euh, euh, carrément, à un moment donné, vous en... La vallée entend un sifflement, puis il va, se, va, va, va carrément pousser pointe avec son corps pour, pour peut-être lui éviter une, une euh, éviter carrément de prendre une saucisse. Là. Ouais. Et, et vous, vous, et ça explose et vous, vous pas très loin. et tout ça, je sais pas ce que vous en pensez. Oui, très bien. Et euh, ça explose ouais. pas loin de, de, de moi. Ça, c'est parce que ça devient un 7-9. Ça devient un 7-9. De et euh, je vais marquer du stress. Donc, Donc, un stress, et, et ça tout fait le monde, quoi, au fait? Un stress, c'est des marqueurs qui ressemblent à des points de vie. Plus que ça augmente, plus que... Écoute, si tu le remplis au complet, bien, ça devient un peu comme, le, comme des points de vie. Donc, si ton, ton marqueur est rempli au complet, bien, ton personnage, il est en, il est en shell shock, qu'on appelle. Là, dans mm -hmm. le fond, il est en stress post-traumatique. Donc, il ne peut plus être joué. Euh, maintenant, euh, voilà, c'est un peu ça. Euh, je vais juste vérifier s'il y a d'autres choses. C'est noté, j'ai marqué un point de stress. Ouais. Voilà. Donc, c'est ça, exactement. Quand il atteint le breaking point, ben, ça. ça... C'est un, 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 un shell shock. Maintenant, euh, l'abri, même chose. Euh, l'abri et, et la vallée. Harm, stress ou la perte d'un objet personnel. Ben, moi, l'objet le, le, personnel, c'est ça, je pense qu'il est, il est perdu, mais il va peut-être remplacer plus tard, ça, c'est notre histoire. Probable, ouais, c'est ça. Euh, ben, peut-être justement parce que j'ai poussé pointe, je me suis peut-être pris un peu de shrapnel, rien de, de débilitant, là, mal, okay. heureusement. Fait que ça va être un arm. Ça va être un arm, excellent. Et euh, de ton côté, l'abri? 
Ben, l'abri, euh, les bombes euh, explosent partout autour de lui, puis ça le rend désorienté et il va marquer un stress. Il va marquer un stress, parfait. Vous, euh, vous atteignez le, la sucrerie euh, comme plusieurs autres hommes de, de, du 22e. Vous êtes entassés, vous... Vous avez une espèce de moment de, de flottement entre le moment où l'artillerie doit, euh, doit réaligner leurs tirs. Donc, vous commencez à voir des tirs de, euh, des tirs de distance pour mesurer la distance de l'artillerie qui commence tranquillement à se rapprocher de la sucrerie. Okay, ben, je pense que... Ben, en tout cas, moi, j'imagine que là, c'est, c'est le genre de choses qu'il va falloir justement ça, partir vite pour pas... Euh... Pour éviter d'être pris dans... Écoutez, dites-moi, entre, mettons, Pointe et, euh, et l'abri, c'est qui, qui est-ce qui est le plus... Qui est-ce qui a le plus la confiance des hommes? Qui est-ce qui a plus le... Euh, peut-être plus, le plus de leadership, peut-être avec valeur ou tout ça? Eh bien... Ben, Je sais pas... Vas-y, Chris. Euh, hein? vas-y, à qui, Chris. Tu... En fait, à qui tu poses la question... Euh... Ben, je pose la question euh, à tout le monde. Là, le, entre entre le, l'abri et Pointe, c'est, c'est qui le, celui qui est vu peut-être plus comme un meneur d'hommes entre les deux? Ben, le truc, c'est que Pointe serait vu comme celui, celui qui, euh, qui euh, qu'on s'appelle, euh, est, est capable de, de sortir, enfin, de sortir, non, de, de, de repérer les accès, de, d'avoir vraiment l'œil éveillé sur un, sur un champ de bataille et donc de donner, euh, de donner de bonnes informations. Euh, maintenant, euh, l'abri, euh, c'est, c'est le spécialiste pour trouver, euh, pour, pour garder euh, euh, saine et sauve notre, notre compagnie. Donc, euh, ouais. difficile de dire. Moi, j'aurais tendance à y aller plus avec l'abri pour simplement qu'il est, il, c'est plus, il, il est un petit peu moins solitaire que, que Pointe. Donc, il connaît un peu, un peu plus les gens, puis donc il pourrait de façon plus... plus, plus ça serait plus facile pour lui de prendre le, de prendre le relais et de dire, OK, on, 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 c'est ça, là, le plan, on y va. L'abri, si qu'est-ce que euh... tu en penses? L'abri, puis il L'abri, tu es d'accord avec ça? Oh, oui, clairement. OK. C'est là, si je comprends bien, le, le squad le, la, est tout... Euh mélangé, on a perdu nos officiers, on sait pas trop quoi faire, puis Écoute, c'est ça. Écoute, à un moment donné, tu remarques qu'il y a un... Euh... Tiens. Capitaine, le capitaine Georges Vanier. Il te ramasse l'abri. Et il commence à te shaker. Parce que tu sais, t'es un peu désorienté, hein, t'as pris un stress sur le... Mm-hmm. Il dit, l'abri! L'abri! Oui. tes avec moi, là? Ah! Oui, 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 oui! <rire> Écoute-moi bien l'abri. L'adjudant Hudon, si tu regardes à, 100, à peu près 100 pieds d'ici, il, il, il est là, avec deux jambes en moins en, tra- en train d'agoniser. Le lieutenant Bernier, il est juste à côté de toi, il est blanc comme un drap, puis il a pris une balle dans la gorge. C'est toi, là. C'est toi le plus vieux, ici. Toi, puis Pointe, là, c'est toi le... Mais Pointe, il est là-bas, là. C'est, tout, c'est toi le plus vieux. T'es-tu capable de l'idée? T'es-tu capable d'amener l'unité? Oui! <rire> non! Je, sais, je vais faire ce qu'il faut! Il te sac une claque. Il dit, écoute-moi, l'abri, il pas le temps d'essayer, puis tu, fais ce qu'il faut. Oh, on a confiance en toi, il y a des hommes qui vont mener. Il y, y a des hommes. T'as vu, ça fait des années que tu vois du monde l'idée. Là, tu vas être capable de le faire, c'est à ton tour. Et là, vous voyez pendant ce temps-là, le, le, le lieutenant euh, Joseph Hector, euh, votre nouveau lieutenant, qui, qui... C'est pas une balle, mais une, plutôt une, chap- une shrapnel qui, qui a traversé la gorge. Euh, ça se met... À... Quand le médic enlève ses doigts, il y a une giclée de sang qui part. Euh, il est blanc comme un drap. Il, en, en, il, est, en choc, euh, il est en choc traumatique. Il, il va mourir euh, dans les prochaines secondes. Évidemment, le, le, l'adjudant, lui, on n'en parle plus. Euh... Voilà. Donc, félicitations, euh, euh, l'abri a été promu au, au, au grade de lance caporal. 
Je ramasse, ben, je sais pas qui, je, qui est autour de moi, mais je ramasse le monde autour de moi le plus proche, puis euh, je, je, je cogne sur mon casque pour faire du bruit. Là. Écoutez-moi, là, on peut pas rester ici. Là. Les, les, ils sont en train de nous ranger, puis si on reste ici, on, on, on va juste... On va juste offrir une plus belle cible. On a une mission, il faut sortir d'ici. Puis on veut, si on veut vivre, il faut sortir d'ici. Puis il n'y a rien qu'un chemin, puis le plus court, c'est par en avant, à travers les boches. Là, tu vois, la, 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 la quinzaine d'hommes, la quinzaine, la, environ la quinzaine d'hommes, qui sont ton unité. Euh... Vive le 22e! 22e! Et, et à votre grand étonnement, vous voyez un homme arriver. Pendant que tu es en train de faire ton speech, le monde a l'air prêt. <coughs> tu attends juste l'ordre. Tu attends juste l'ordre d'y aller. Et vous voyez lui qui, qui arrive vers vous. Oh, wow. Et là, vous vous demandez... Il euh, y a le même message qui vous vient en tête. Mais qu'est-ce que c'est que le cap colonel félicite? Ouais, ouais, c'est ça, là. Puis à un moment donné, il y en a un qui demande, tu sais. Puis il dit... Euh, Hey, j'ai plus, j'ai plus d'ordonnance, euh, plus personne pour passer de message, je suis obligé de le faire moi-même. Ok, c'est quoi, c'est, c'est, c'est quoi les ordres c'est, Écoutez-moi bien, Compagnie B, c'est qui, c'est qui qui lead le, le Compagnie B Je crois okay. qu'à ce, moment, à ce moment-là, il y a plein de doigts qui se tendent vers l'abri. <rire> c'est ça. Oui, lieutenant colonel. Euh, l'abri, écoute-moi bien, l'abri. Tu vas tu vas t'en aller directement devant sa route jusqu'à environ jusqu'à temps que tu croises la route de euh, la route qui relie les deux villes. À ce moment-là, vous allez tourner directement au nord. C'est compris Tu tu touches pas à rien d'autre, tu vas pas au sud Martin Puch. tu montes vous montez directement à Courcelette. Est-ce que c'est compris Oui, c'est compris, Ri le colonel. L'abri Oui. L'abri, vous êtes capable. Vous êtes des hommes, vous êtes des soldats, vous êtes les meilleurs. Tu me fais ça, tu me ramènes, puis, puis ramène-moi la tuque du Kaiser. Ça se compris? <rire> oui, lieutenant colonel. Ramenez le pompon en plus. All right. Bon. Ah, j'ai d'autres messages à passer. Let's go, let's go! Wow. Wow. Go! Hey, go, 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 go. Bon, les gars, vous avez entendu le gars, l'homme parler? Ben oui. Bon, on va gagner cette guerre-là tout seul s'il faut. Let's go! Oh, Point! Oh, oh. Prends la pointe! <rire> et là, ça part. Et, 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 fait historique, c'est durant la, la première heure de cette bataille-là, le, le lieutenant-colonel euh, Tremblay va avoir perdu 15 messagers. Oh, wow! Fait que donc, toutes ces ordonnances sont tombées de partout et, et c'est lui. Et à un moment donné, on va le voir chevaucher à cheval sur le champ de bataille euh, pour passer ses messages. Wow, ok. <rire> c'est particulier, hein? Oh, ouais, non, mais des fois, euh, les... pendant les guerres, il euh, faut faire avec, avec ce qu'on a, là. Et voilà. C'est ce qui a fait aussi sa réputation de... de, de, de... Un peu, oh, un peu ouais. cowboy, quoi? Ben, de, de, d'officier, qui, qui... d'officier courageux qui, qui, euh... qui niaisait pas, qui, qui va monter au front, là. Ouais, ok. Donc, comment ça se passe, la brie? Vas-y, décris-moi ça. Ben, j'en vois pointe en pointe. Ouais. <rire> voilà. Puis, euh, ben, le plan, c'est de courir puis de ne pas s'arrêter jusqu'à temps qu'on arrive à la route. Je ne suis pas super content de devoir re- suivre la route parce que je suis sûr qu'elle est rangée, mais bon, c'est mes ordres. Fait que, let's go. Là, dis-moi, vous n'êtes pas sur la route, mais plutôt en bordure ou quoi que ce soit. Là. Oui, si on peut l'éviter, oui. Ah ouais, tu sais, vous marchez dans les fossés, de chaque côté. Parfait. Point, tu t'en vas, tu t'en vas le premier, tu es ouais, à l'avant. Ouais. Et d'ailleurs, le, mon objectif, c'est effectivement de repérer les, les passages. On n'est plus beaucoup, donc ça va être plus simple pour, euh, pour trouver un endroit où notre petite équipé va pouvoir, euh, va pouvoir passer un petit peu plus euh, rapidement et le plus safe possible. Parfait. Euh... J'aimerais ça que tu me fasses un blend-in, passer inaperçu, parce que sûrement, toi, de ton côté, tu vas essayer d'y aller de façon euh... <coughs> discrète. 
Alors, oui, et euh, j'ai euh, un, un, un avantage. J'ai un, ah un plus un euh, sur tous mes, euh, mes jets de blending. Parfait. Ben, Roule-moi plus, plus wits. Alors, attends, juste, hop, j'affiche blending et c'est oui, wits. Ouais. Ok. Euh... Alors, ça fait, euh, ça fait combien 7, ça fait 8. Dis-moi, euh, Pointe, Soldat Pointe, t'es sûrement pas parti tout seul. Généralement, vous êtes un, un petit groupe d'éclaireurs qui partait. Ouais, tout à fait. Euh... Ok, excellent. Donc, 7 plus. Euh... Pointe, tu longes. Est-ce que tu longes la route Est-ce que plutôt tu, tu, tu zigzags dans le No Man's Land Est-ce que. Ça va, plutôt... ça va plutôt être euh, zigzagué dans le No Man's Land. C'est plus difficile de nous, euh, de, de nous aligner. Tu sais, on monte, on descend, on... Ouais. on passe à droite, à gauche. Euh... Parfait. Euh... Immédiatement, je vais te demander de me faire un test de euh, take cover. Aïe, aïe, aïe. OK. C'est aussi. C'est un 7. Donc, tu es capable de te mettre en, en, en sûreté, mais tu es, es pris par des débris ou quoi que ce soit, ou euh, un, un shell, euh, un obus, euh, vient proche de toi, te rendant un peu désorienté, marque un stress et ou tu perds un objet personnel. Ah, je, vais, je vais marquer un stress encore. Parfait. Regarde bien ça. À partir d'ici, à peu près, OK? Euh, tapis dans les fourrés, à un moment donné, quand vous remarquez, tu pars avec trois autres hommes de ton unité, les éclaireurs, euh, deux, un, une deux de chaque côté de la route, vous zigzaguez, vous promenez, tout ça, jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu, vous voyez une, une des... Euh, directement ici, sur la route, il y a des... Des, des toiles qui tombent avec du camouflage, une casemate, il y a une casemate qui est là et ça se met à tirer. Tac, 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 tac. Deux de tes hommes, deux des hommes qui étaient avec toi tombent, écoute, presque instantanément, là, dont un qui est juste à côté de toi, touché de quatre balles. Euh, C'est une grosse mitrailleuse allemande. Toi, tu as sauté dans un trou à couvert, mais, mais là, tu, tu te demandes comment tu vas être capable de sortir de ce trou-là. Là. Probablement que c'est exactement la même situation de l'autre homme qui vous reste sur les quatre que vous étiez là, de l'autre côté de la route. Ok. Euh, écoute, je, je, vais, je vais tenter un truc. Euh, je prends un, un, une pierre ou un objet, un truc comme ça par terre, tu vois. Euh, je la lance pour attirer l'attention, pour croire éventuellement que c'est une grenade ou un truc comme ça pour euh, me précipiter, pour me mettre un petit peu plus haut, je me jette à terre en sortant mon fusil, je, je vise euh, la casemate et euh, je vais essayer le shoot de ma vie euh, et oh. d'aligner le, le tireur. Un, un super sniper shot. Ouais, tout à fait. Euh, écoute, on va le jouer, euh, on va le jouer sur ton shot, je pense. Donc, ça Alors. va être maintenant... Pull the trigger. Alors, hein, c'est presser la gâchette. Il y a pull the trigger, mais euh, moi j'ai une. Euh, comment s'appelle Un move qui s'appelle Out of the Night. Ah ouais, je sais, non, je pense pas que ça va s'appliquer là. C'est When you strike from the shadow. Non, je suis pas dans les shadows. Donc, Attends euh, une seconde, on va regarder. Out of the Night, on va regarder. When you strike from the shadow. Réussis ton jet de blending. Ouais, écoute, ben, je... ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, il a réussi son jet de blending, fait que techniquement, il n'est pas détecté. Là. Ouais, moi, j'aurais pas tendance à le, à le traduire, Christophe, euh, mot pour mot, shadows des ombres, okay. mais plutôt d'une position inattendue. Ok, hein? très bien. Je pense que ça a du sens, hein? Que vous en pensez, okay. les autres? Au pire aller, si c'est littéral, il sauve un petit parasol. <rire> il est dans l'ombre. Parce, parce que ça fait sûrement partie de, de votre équipement, tellement vous avez de stock. T'sais. Exactement. Donc, ok, alright. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Je teste avec I. Et. Et bon, ben, ça me fait un 8. Hein. C'est bien parce que 8, c'est réussi. 
Ok. Euh, 8, c'est réussi. Yo. Donc, je dois choisir un entre You Shot Connect. Donc, je suppose que ça veut dire que j'ai réussi, euh, réussi euh, mon shot. Ah. Ouais. Ou alors, cela prend mon, mon ennemi par surprise et ça leur met de la panique. Et je reste caché. Hum, bonne question. Euh, écoute, euh, ce qui va se passer, c'est que ça va prendre, en fait, ça va, ça va, ça va faire paniquer mon, en, mon ennemi, l'ennemi, et ça va permettre en fait à mon autre, euh, à mon collègue, tu vois, d'avancer jusqu'à jusqu la casemat pour aller y glisser une grenade. Parfait. Ton... Ok, on nous voit comme ça. Je, je te laisse me raconter jusqu'à ce qu'il jusqu qu dépose la grenade dans la casemate. Vas-y, décris-moi tout ça. Donc, moi, je commence à tirer, euh, à tirer plusieurs tirs. Tu vois, je, je touche la, mitra... la, la, la mitrailleuse, je touche à l'intérieur. Donc, euh, les, euh, les, les, les Allemands qui sont dedans n'arrivent pas à voir d'où ça vient. Euh, ils, ils se retrouvent euh, presque obligés tu sais, de, 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 se, de se baisser pour, euh, pour, euh, pour, éviter, euh, pour éviter mes tirs. Et je fais, je fais des signes euh, à, mon, euh, à, à mon collègue euh, pour, euh, pour qu'il qu avance en fait, de la main, tu vois, euh, pour qu'il avance en lui faisant le signe de, tu sais, de, de lâcher une grenade. Donc, euh, il, prend, euh, euh, il prend tout de suite l'idée, euh, il se précipite pendant que je continue à le couvrir. Euh, et il arrive jusque, juste en dessous du trou euh, d'où euh, sort la, la, la mitrailleuse. Et, euh, et effectivement, il va glisser la grenade à l'intérieur. La grenade tombe à l'intérieur de la casemate. Ça se met à, ça se met à crier... Euh... « Arton, Arton, Schnell !» Là, ça, ça veut sortir de partout. Sauf que les gens étaient déjà en train de paniquer. Certains s'étaient armés. Il n'y a pas vraiment de tranchée en arrière de cette casemate-là. C'était plutôt une espèce de, de bunker, sac de sable, casemate euh, improvisée avec un introyeur. Il lâche la grenade et comme il était grimpé sur plusieurs sacs de sable, euh, en, dans son empressement, le pied lui glisse... Euh, tu le, vois, tu le vois, dans le fond, trébucher sur la route pendant qu'un Allemand sort avec un lance plante et vient le torcher directement sous les yeux, euh, sous tes yeux à toi. À ce moment-là, vous voyez un boum. La grenade vient d'exploser dans la casemate. Que fais-tu? Monsieur Pointe? Je me redresse de manière à être visible du reste de la compagnie et je leur fais des signes, genre vite, il faut, il faut avancer là. Ok, ben moi je... Tu fais caca, caca <rire> et, Écoutez, le rendu là, c'est assourdissant. Il est, il est... Vous voyez en arrière que la sucrerie est en train de se faire euh, laminer. Euh, il, y a, il y a du... Il y a du tonnage qui tombe là-dessus. C'est imp... impressionnant. Que faites-vous? Ben, j'avance. Je veux dire, euh... je pense que la seule façon de, de... La seule façon de survivre, c'est d'avancer. Fait qu'on avance puis on... le plus vite possible. Ouais. Je, fais... je fuis par en avant. Ce qui est dans, dans les After Action Reports, c'est appelé un assaut. <rire> Alright, ouais, c'est ça. Alright, fait que, écoutez, vous avancez en avant. Euh, euh, écoutez, c'est pas bien long quand vous arrivez ici. Euh, déjà, votre unité qui était à la base 15, vous êtes rendu à peu près 7. Euh, dans le fond, il y, y a vous autres plus les, les autres hommes. Euh, dans cette casemate-là, vous remarquez, il y a encore. Euh, euh, la casemate, il oh, n'y oh, a plus vraiment de personne, mais vous remarquez, à un moment donné, il y a juste des blessés qui commencent à sortir ça et là. Euh, que faites-vous lorsque vous arrivez près d'eux? Oh. On peut pas les prendre prisonniers, il faut, faut avancer, là. Ouais, exact. Moi, je pense que je vois rouge. Ah ouais? Ouais, ouais. je vois rouge. Il y en a un qui a cramé 
un de mes, euh, un, un de mes amis euh, juste de, devant moi là. Ouais. Le jeune sergent, le jeune euh, soldat Tibado. Je vois rouge quoi, à la baïonnette. À la baïonnette, je les achève. Je vais te demander quand même, <rire> parce que je suis vraiment un tordu, je vais te demander un up close personal, mais je vais te donner un avantage. Allez, c'est parti. Up close personal avec Brown. Euh, c'est là. Et je vais tirer un dé supplémentaire pour représenter euh, l'avantage. Ouais, ça. exact. Un dé 6, hop. Donc, euh, ça faisait, ça fait euh, 4 et 4, 8. Ça fait un 8. Donc, sur un up close personnel, donc, um, you strike down your enemy. Non, c'est ça, je te doute. Ouais, c'est ça. Tu, tu, tu vas frapper ton ennemi avec un, 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 un coup, euh, mais tu dois choisir un. Est-ce que tu es blessé dans le processus? Il y a des dommages collatéraux ou tu te retrouves dans une situation dangereuse? Je pense que je vais être blessé dans le processus. Genre, il y en a un, effectivement, lui aussi, qui me... Euh, si tu veux, lui, il redresse son fusil, il y a une baïonnette dessus, euh, je m'en pas la moitié, c'est-à-dire, c'est un petit peu dans, dans le gras de côté que ça, que ça rentre, tu vois, mais ça rentre quand même. Mmh. Euh, voilà. Parfait. L'abri, la vallée, vous voyez le... Le soldat Thibodeau qui ressemble à un... Euh, écoutez, qui ressemble à une pièce de viande cuite au centre de la route. Euh, pointe qui est, en, qui est en fureur. Moi, je, je, moi aussi, là, je, je, on avance, mais là, je ne veux pas les avoir dans le dos, même s'ils sont blessés. Là, là je suis la... L'adrénaline, la, 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 puis la colère, puis tout ça, ça me fait... Moi aussi, je vais faire un up close and personal, là. Vas-y. Je, je pense qu'à vous deux, vous allez être capable d'avoir euh, euh, réglé le cas des blessés. OK. Euh, pa, 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 ça, c'est euh, Brown, hein? Exact. Ah, ah. ben, c'est un peu la même chose. Okay. Donc, tu as le choix. Soit tu es blessé dans le processus, il y a des dommages collatéraux. Euh, you find yourself in the, tu, vous, vous trouvez, tu te retrouves dans une situation euh, compromettante. À toi de choisir. Euh, les, le arm, est-ce que ça a un effet euh, sur le jeu? Oui, c'est ouais, ouais, un, un. Tu, tu marques un arm. Et okay. il, avait, il, il avait pas un avantage, lui? Non. Ah oui, c'est vrai. Tu, oui, oui, tu as ah. un avantage. Oui, oui. Ah, donc, tu peux lancer ah, un dé. Fait... Ouais, ah, tu oui, peux relancer okay. un dé. Vas-y, vas-y, vas-y. Fais 4, fais 4. Fais 4 ou plus. Non. Ah, ah dommage. Pareil. Ah, c'est ça. Ok, ben regarde. Euh, bah, 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 moi, ça va être peut-être un, une position. Ah, ah, j'ai été un peu trop. Euh, j'ai été courageux, mais j'ai été un petit peu trop euh, reckless, si on peut dire. Ouais. Donc, euh, je, me, je me suis mis comme dans une position tactique pas, pas très avantageuse. Tu t'es lancé, tu t'es lancé, puis finalement, ça... Parfait. Écoute... Euh... Tu pourrais te prendre en otage. Ben, écoute... Ouais. Écoute, ce qu'on va faire... Euh... Vous, vous venez de le voir... Euh... Euh... Vous venez de voir le, serge, le, le, le soldat la vallée embrocher un soldat adverse, un soldat allemand, avec sa baïonnette. Sauf que le soldat a essayé de s'agripper à lui, les faisant les deux basculer dans une tranchée. Donc, vous perdez de vue le sergent, le, le soldat la vallée. Que faites-vous? Okay. Mais là, je pensais qu'il n'y avait pas de tranchée autour du casemat. Ben, euh, pas, pas une tranchée, excuse. Un, un trou d'obus ou... Okay. Bref, pendant quelques minutes ou pendant quelques secondes, vous le voyez disparaît, euh, emporté par le corps d'un soldat, euh, soldat ennemi dans ce trou-là. Moi, je dis pointe, occupe-toi occupe du jeune. Les autres, on continue, il ne faut pas rester là. OK, je vais me jeter dans le trou. OK. Tu arrives au centre du trou, tu remarques... Euh, 
tu remarques, dans le fond, que, que, que le, le jeune Lavallée est en train de se, de se battre contre, ben, plutôt contre le cadavre du, du, de l'ennemi qui l'a qu emmené, mais euh, non loin de lui, il y a un, soldat, un autre soldat allemand qui, qui est en train de ramper avec un, 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 sa baïonnette entre les dents, euh, en profitant un peu de sa, son, de sa mauvaise position. Que fais-tu? Euh, je vais tenter de la ligne avec mon fusil. Bien, vas-y. C'est parti. Donc, c'est euh, Eyes, hein, oh. bien sûr. Ouais. Aïe, 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 Mais je pense que la vallée va pouvoir m'aider avec un point de morale. Oui, 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 bien sûr. Moi, je ah, il vaut mieux. Hein. Au, au moins pour avoir un succès partiel. Mmh, oui, tout à fait. OK. Et là, je vais tenir ça en compte là, parce que je voudrais pas euh, oublier. On est rendu, on, a, on en avait cinq. On est rendu, on est rendu à trois. Euh, OK. Donc, your shot is on target, but il arrive le... le Soit, encore une fois, toi aussi, tu te fais blesser. <coughs> you draw, euh, tu t'attires de l'attention sur un autre membre de la section. Et euh, tu te retrouves dans une situation dangereuse, marque un stress. Euh, je pense que mon shot euh, a attiré une, une attention euh, euh, malvenue sur un autre membre de la section. Parfait. Donc, on reprend ça. Non, quoi que non. Êtes... non. Non, non, non. Je me, suis, je me retrouve en situation dangereuse et je marque du stress. Parfait. Euh, clairement, tu viens de sauver la vallée. Hein? Ça, c'est clair. Maintenant, on avait dit que vous étiez à peu près ici. Ce qui se passe, c'est que toi, étant euh, sur, la, sur la route, euh, tu commences à entendre des, des, des balles sifflées dont certaines qui frappent non loin de toi. Vous remarquez... Tu parles de qui? Deux unités allemandes qui viennent de... En fait, qui viennent de sortir de cette façon-là. Une cinquantaine d'hommes au total. Qui? Que fais-tu? Tu, c'est qui? Toi. <rire> Là, toi, t'es sa route t'es devant le trou, tu viens de tirer le gars, mais tu, tu commences à sentir, ça se commence à sentir l'eau chaude. Là. Okay. Ça tire de partout autour de toi. Et les, les, euh, les miens, ils sont où? Ils euh, sont en arrière de toi, de l'autre côté de la route, plus dans les fourrés, mettons. Eux, ils ont déjà commencé à amorcer leur... Euh, euh, leur aller vers la, vers la, la ville de Courcelette. OK, très bien. Euh, Est-ce que j'ai été repéré? C'est clair, ils viennent de tirer sur toi. Ok. Eh bien, je vais tenter... Ma pre... Mon premier truc à faire, c'est tenter de me cacher. Et après, de... mon objectif sera de les, de les ralentir, en fait. Excellent. Et, et je me tourne vers la vallée en lui disant, « Vas-y, cours, rejoins les nôtres. » Je ne demanderai pas d'autres jets parce que c'était déjà une conséquence d'un TG. Hein, donc là, euh... le problème c'est que, euh, je vous dirais, une trentaine de soldats allemands viennent de se positionner de façon un peu shotgun ici. Oh, fait qu'on est vraiment entre deux feux, là. Et vous, vous êtes dans le no man's land dans cette région-là. Ah, ben, garde, euh... Euh, remember... Est-ce que remember your training serait une bonne idée de dire, OK... Euh... Dans, je me rappelle que dans cette, une situation comme ça, le mieux, c'est justement rester où est-ce qu'on est, oui. surtout que là, on est dans un trou. Là. Oui, exactement. Fais-moi un « Remember the training », je vais te donner… Euh, je, je, avec ça, tu vas avoir une information intéressante que tu vas pouvoir utiliser. OK. Fait que là, c'est quoi? C'est « Wit ». Parfait. Donc, euh, je vais juste sortir ma feuille. Voilà. « Wit ». Oh, est-ce que je pourrais prendre le point de morale pour me faire passer à 10? <rire> euh, je pense que pas. tu peux, hein? ça, pourra, ça pourrait être très utile. Hein? Euh, moi, je pense que l'abri pourrait peut-être euh, donner un coup de main là-dessus. Là. Peut-être qu'il peut te donner... Euh... Ce même endroit-là, il était juste ces deux-là ensemble? 
Moi, j'avais dit à la section, on continue plus loin. Euh, toi, va aider le jeune. OK. R répète ça, excuse-moi, je t'ai échappé. Ben, c'est ça, je même pas... Tu sais, dans le fond, moi, je suis pas, pas dans le trou avec eux autres, là. Je continue avec le reste de la section. OK. Je vois pas comment je peux l'aider à se rappeler de son training. Ah, OK, 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 OK. okay. Non, non, c'est bon. Ben, dans ce cas-là, ça peut être point. Si... Euh... <coughs> Point, es-tu capable de l'aider à, à, de à se, se rappeler de son training? La vallée, c'est maintenant que tu dois te sortir les deux culs. Trouve-le une sortie. <rire> ben là, parce que là, si, si je vois que... Est-ce que je peux voir, moi, que les, les, les Allemands sont en train de se positionner euh, à Courcelette? Ouais, exact. Euh, Puis là, je vois les autres qui, qui sont en train de nous prendre en, en sandwich. Euh, Exactement. Parfait, que... ouais. Moi, je, je dis, écoute, là, on peut pas, on, on, on peut pas, on faut rester ici, il faut, faut essayer de prendre le plus de personnes. Moi, je, euh, je, je regarde les grenades, que, je vais peut-être pr privilégier les grenades pour commencer, pour peut-être les ralentir, puis après ça, on va les dégommer euh, un, à, un, un après l'autre avec, euh, avec notre, notre, nouveau, notre nouveau bon fusée, en fait, on va pouvoir les traîner. <rire> c est, c est, ça serait probablement la meilleure chose à faire de... Je viens d'avoir une idée, une idée euh, suicidaire. Non, non, tu as dit de ne pas te faire de suicide. On reste collé dans le trou, puis okay. on tire. OK, non, non, mais il y, y, y a une mitrailleuse dans, dans la casemate. On est, pas, on, est, on est loin de la casemate. On est, on est si loin que ça? Euh... Loin, mais... Non, parce que là, on est au niveau de la casemate, vu que c'est là qu'on euh, avait commencé à achever les, euh, les survivants, justement et que tu es tombé dans le trou juste derrière, et puis euh, on est juste à côté. Ah, vous n'êtes pas bien loin, effectivement. Il oui, y aurait moyen même... d'aller chercher quelque chose. J'ai quand même une question. Qu'est-ce que ça a donné, son 10 de « Remember your training ben, » C'est ça. Moi, ce que je vais te donner, dans le fond, comme information, c'est que, dans le fond, si vous... Ton training, dans un cas comme ça, te dirait, présentement, vous êtes en prix en, en sourcière, euh, entrain chez vous, ou plutôt cachez-vous, pas cachez-vous, mais, mais mettez-vous à couvert et faites juste gagner du temps et ton prochain, prochain move que tu vas rouler si tu, tu, tu fais ça, ben, tu vas avoir un plus un à ton jeu. Ok. okay. Ben moi, moi c'est sûr, c'est comme je dis, c'est... Moi, je j'ai pas passé au, à la mitrailleuse. De, de toute façon, sortir du trou, c'est suicidaire. Donc, moi, c'est... Oui, je, re... je ah. prends les grenades. Euh... Hey, Excuse-moi, je vais juste corriger. C'est tous les membres de la section qui vont... S'ils font ça, vous avez un plus un à votre prochain jet. C'est exactement mon plan. Moi, j'attendais mon tour pour dire que je faisais exactement ça. Fait que <rire> ça me va. On avait dit... Une... C'était votre section qui... C'était votre... C'était la compagnie B qui... Ben, en fait... Non, c'est pas vrai. C'était le régiment qui partait à droite. Il y a des sections qui passent un peu partout. Ce qui fait en sorte que pour 80 hommes, une centaine d'hommes, mettons, ils sont pas juste sur vous. Il y a quand même d'autres personnes, mais, mais vous êtes quand même entre les deux. Ce qui fait en sorte que il euh, n'y a pas beaucoup de chance. Il n'y a pas grand-chose à faire là, dans le fond. C'est assez tough. Et vous restez. Maintenant... Juste voir un petit quelque chose. Je pense que c'est vraiment un moment de faire des guines. Effectivement. Oh yeah. Oh yeah. Donc, j'améliore le trou dans lequel on est tombé. <rire> si c'est moi le scrounger, la vallée. C'est moi qui fais le digin. <rire> moi, moi, ça va être un tech cover. Alors. OK, allez-y, je vous, je vous laisse rouler pour euh, un dégin du, du Scrounger. Mais moi aussi. Okay. En fait... <rire> 13! Oh, 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 oh. Écoute, avec, avec son dégin, là, vu que c'est le chef d'unité, je, je vous demanderai même pas de rouler. Fait que vous, vous êtes capable de faire de take cover assez facilement. Euh, écoutez, la casemate aide les, les, le matériel auto que les Allemands vont amener. Ça vous aide. OK. Maintenant, 
la situation est la suivante. Il est 3 heures du matin, vous êtes encore là. Ça tire, ça bombarde au loin. Ça sait pas, il euh, n'y a rien qui s'est euh, réglé. C'est toujours la même chose. Maintenant, dans votre cas, vous autres, on est plus à un combat à la grenade. Donc, vous, les Allemands essayent de vous dégommer à la grenade. Ils ont été capables... Un de vos soldats qui, a, qui, qui, qui en a reçu une et qui, euh, qui est parti, mais, euh, mais de façon générale, vous maintenez, vous êtes capable de maintenir votre position. OK. Êtes-vous encore assez... Euh... Êtes-vous encore assez tough pour, pour maintenir ça? Parce que là, c'est une guerre de... C'est une guerre dure. Ouais, tu peux pas dormir. T'as la tête dans la boîte. Si tu lèves ta tête, tu risques de recevoir une balle, une grenade. Vous devez pas montrer vos, vos positions. Euh, ben moi, j'ai ben un périscope. Fait que c'est sûr que ça peut aider un peu, mais... Et puis... pas non plus exagérer. Et puis moi, de mon côté, euh, je suis un spécialiste là-dedans. Hein. Euh, avec ma, mon move Out of the Night, euh, je peux, euh, je peux, comment s'appelle, euh, mettre la panique euh, chez l'ennemi. Je peux, je peux faire pas mal de shots. Euh. Ok. Je vais, je, vais te, je vais te laisser y aller avec un, un Shot of the Night. L'abri, toi, t'en penses quoi quand il te dit qu'il va faire ça? Moi, je pense que euh, si l'assaut est... On, il nous reste pas grand temps, faut essayer une dernière chose, puis après il va falloir essayer de se replier parce que j'ai pas envie de finir la guerre dans un cambouche. Euh, moi je pense qu'on devrait utiliser le petit joujou que j'ai ramassé pour essayer de faire un trou dans leur ligne. <rire> si on est capable de rentrer dans leur position avec un lance-flamme, ça va être lettre. 